शताब्दीकाल प्राचीन ये मुरापारा जमीदार बाड़ सामने ये मुहूर्ते जरा बसे आर बहरे टीवी सेटर सामने जे जेखने जे अवस्था ये अनुष्ठान देखें सबा के जाना सदर सम्भाषण दर्शक मंडल इत्यादि के स्टूडियो चार देवाले भेतर के मुक्त कर देशर प्रत्यंत अंचले अवस्थित इतिहास ऐतिह्य और प्रत्नतिक निदर्शन समृद्ध एवं पर्यटक आकर्षण नान्दनिक सौंदर्यमंडित स्थानगुल धारण कर आसि से ही दीर्घदिन से संगे तुले धरते चेष्टा कर स्थान कृष्टि संस्कृति सह गुरुत्वपूर्ण सब तथ्य समय सूझ अनुजय विभिन्न स्थान अब्याहत थे अनुष्ठान शुरूते ही रूपगंज और मुरापाड़ा जमीदार बाड़ी सम्पर्कित प्रयोजन किस तथ्य नारायणगंज जिलार उत्तर पूर्व दिखे रूपगंज थान मुरापाड़ा नामक स्थान मुरापाड़ा जमीदार बाड़ी अवस्थित बर्तमान युरापाड़ा विश्वविद्यालय कलेज हिसेब परिचित अठारोश ऊनबई साले शुरू हुए एर निर्माण क्या सम्पन्न है अठारोश निरानब्बे साले प्राय साढ़े षोलो एकर जगार ऊपर सुदृश्य यह भवन निर्माण शुरू करें नाटोर स्टेट ट्रेजारर और मुरापाड़ा जमीदार बाड़ी प्रतिष्ठा रामरतन बनार्जी और तर पुत्र विजय बनार्जी एर निर्माण क्या शेष करें मुर्शिदाबाद हजार दुआर प्रसाद अनुकरणे यमित है नब्बेटर अधिक कक्ष विशिष्ट द्वितल प्रसाद सामने रही है मठ मंदिर मठ इत्यादि ए छाड़ाओ रही है अतिथिशाला काचारी घर और नाच घर सह अनेकगुल कक्ष उन्नीस सौ छिषट्टी साले विशिष्ट व्यवसायी हाजी गोलबक्स भूयर उद्योगे प्रसादी एक कलेज प्रतिष्ठित है बर्तमान जा मुरापाड़ा विश्वविद्यालय कलेज नामे परिचित हमारे शिल्प संस्कृति इतिहास ऐतिह्य संगे मिसे आ नारायणगंजर बहु गुरुतपूर्ण स्थापना यह अंचले शीतलक्षा नदी आशेपाशे विशेषकर रूपगंज थाना विभिन्न पण्य तैर कारखाना गड़े उठले एलिका मूलत बयन शिल्प एंत शिल्पर जन्े विख्यात बांगला और बांगाल शत बचर ऐतिह्यवाह जमदानी सारी रूपगंज और तरह पशे डेमरा एलिक तैरी थे प्रति शुक्रवार ऐतिह्यवाह जमदानी सार एक व्यतिक्रमी हाट बसे एलिक हाटर वैशिष्ट्य हल ए हाट मध्यराते बसे भोर बल्ला शेष है मात्र कैक घंटा स्थायी हाटे लक्ष लक्ष ट जमदानी सारी केंा बेचा है ताँत शिल्पर विभिन्न व्यवसा जमन सूता रंग माकू नली साना और ताँत शिल्पर सम्पर्कित नाना पण्यर व्यवसाओ एखे गड़े उठे पशापाशी सूतार नाना विध सामग्री तरित तो अवदान रेखे चले शिल्पर मध्यमे सब एलिक लक्ष लक्ष मानुष तरह जीविका निर्वाह कर नतून बचर दो हज़ार चौदह 
কঠোর গদ্য ভরা সদ্য বিদায়ী বছরান্তে যদ্যপি সুললিত পদ্যময় কিছু আভাস নেই তবুও অদ্য এই মঞ্চে অনবদ্য কিছু সুবলের প্রত্যাশাই আমরা করতে চাই সেই প্রত্যাশায় গত বছরের মতো এবারও কাশেম টিভির পক্ষ থেকে একজন দক্ষ প্রতিবেদক প্রত্যক্ষভাবে কিছু ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন কার কি লক্ষ্য আর কার কিসে মোক্ষ দর্শক মণ্ডলী গতবারের মতো এবারও আমরা বছর শুরুর প্রথম মাসেই কাশেম টিভির পক্ষ থেকে কজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছিলাম প্রথমেই জানতে চাইব একজন বিশিষ্ট নেতার কাছে এবছর আপনার পরিকল্পনা কি এবার শীতে কি করছেন গত বছরের সুরে আমি সুর মিলিয়ে বলতে চাই গত বছরগুলোতে যেমন আমরা মাঠ গরম রেখেছিলাম এবারও ডাকো আর শীত দেখলেন কোথায় এবছর শীতে আমরা এত গরম ছিলাম যে কোন ফাঁকে শীত এসেছে আর কোন ফাঁকে গেছে বুঝতেই পারি শীত কিন্তু এখনো যায়নি আছে আছে নাকি দেখেন আমার মধ্যে এত বেশি রাজনৈতিক উত্তাপ যে শীতটা অনুভব করতে পারি না ধন্যবাদ এবারে কথা বলবো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব আমানত সাহেবের সঙ্গে গতবার তো আপনার শিডিউল শুনেছিলাম এবারে আপনার পরিকল্পনা কি গত বছর গোলটেবিল টক শো সেমিনার আলোচনা অনুষ্ঠান এগুলোতে ভালোই অর্থ পেয়েছিলাম খুব ঘন ঘন ডাক পেতাম তবে শেষের দিকে যে চ্যানেলের যে মত সেই মতের সাথে না মিললে ডাকতো না এই বছর চিন্তা করতেছি যে চ্যানেল যেরকম চায় সেরকম কথা বলবো তাইলে ঘন ঘন ডাক পড়বে দেখেন না আজকাল টক শোর ইনকামটাও ইনকাম ট্যাক্সে একটা বড় ভূমিকা রাখে সেক্ষেত্রে তো আপনার চরিত্র বা আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কি সে বলেন চরিত্র ও আদর্শ আরে সেই সব নিয়ে কেউ ভাবে নাকি অনেক কঠিন কথা এবার আমরা শুনব একজন সাধারণ মানুষের এবছরের পরিকল্পনা আপনি কি বলবেন এবছর আপনার পরিকল্পনা কি ভাই আমার কথার কোনো দাম আছে এখন বিজ্ঞাপনের পণ্যের মতো আমরা পণ্য হয়ে গেছি যার যেইভাবে সুবিধা আমার করে ব্যবহার করে একটা গান শোনেন নাই মানুষ মানুষকে পণ্য করে মানুষ মানুষকে জীবিকা করে সেই রকম আমাকে সবাই পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে এক একজনের ব্যবহার বিধি এক এক রকম ভাই রে পরিকল্পনা করে ডাকে আর আমাকে জীবন চলবো তাই কারো কাছ থেকে কিছু আশা করি না দর্শক মণ্ডলী এই সাধারণ মানুষটির কথা থেকে বোঝা গেল কারো কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করা ঠিক না কারণ প্রত্যাশা থেকে আসে হতাশা এসেছি একা থাকবো একা যাব একা আশা নেই সুতরাং হতাশাও নেই আশা না থাকার মতো হতাশার গণ্ডি পেরিয়ে আমরা এবার একটি আশা ব্যঞ্জক সুখবর শোনাতে চাই ইত্যাদির গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখিয়েছিলাম বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে দুই হাত দুই পা হারানো পল্লী বিদ্যুৎ কর্মী মোহাম্মদ মহিউদ্দিনকে যিনি দু হাজার পাঁচের ছয়ই জানুয়ারি দুর্ঘটনা কবলিত হন এবং হাত পায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার পর দিনই তিনি হারিয়েছিলেন তার লাইনম্যানের চাকরিটিও তবে আনন্দের কথা হচ্ছে ইত্যাদিতে তার উপর প্রতিবেদনটি প্রচারের পর গত পনেরোই জানুয়ারি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তার প্রাপ্য সমস্ত সুবিধা সহ চাকরিটি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আরও আনন্দের বিষয় হচ্ছে তার চাকরিটি কার্যকর হয়েছে তার চাকরি হারানোর দিন থেকেই অর্থাৎ দু হাজার পাঁচের সাতই জানুয়ারি থেকেই চাকরি পাওয়ার পর আমরা গিয়েছিলাম মহিউদ্দিনের নতুন কর্মস্থল লক্ষ্মীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তরে এখানে মহিউদ্দিন বর্তমানে ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস অর্থাৎ এক অবস্থানে সেবা কর্মী হিসেবে কাজ করছেন আমরা কথা বলেছিলাম পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব মইন উদ্দিনের সঙ্গে এই ঘটনাটি আমাদের নজরে আসছিল ইত্যাদি দেখার পরে যে মহিউদ্দিন আমাদেরই কর্মচারী ছিল সে অনেকদিন কাজ করেছে দুর্ঘটনাবশত সে তার অঙ্গবাণী ঘটেছে मोहिदीन তাদেরকে আমরা তাদের সব পদে বহাল করব এবং তাদেরকে যত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া চিকিৎসা দেয়া আমরা তাদেরকে সুস্থ করব এবং তাদেরকে হালকা ধরনের কাজ যেটা তার পক্ষে করা সহজ সে কাজে আমরা তাদেরকে বহাল করব এবং পরীক্ষা না করে 
যারা তাদেরকে ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছেন তাদের ব্যাপারেও আমরা সতর্কতা অবলম্বন করব এবং তাদেরকে আইনে আইনের আওতায় আমরা আনব চাকরি ফেরত পেয়ে মহিউদ্দিন অভিভূত আনন্দিত আমি অনেক খুশি যেটা আমি ভাষা প্রকাশ করতে পারবো না এটা তো বাস্তবে কখনো সম্ভব না এইভাবে এত তাড়াতাড়ি নিজ এলাকাতেই চাকরি পাওয়া আর আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই হানিফ সংকেত স্যারকে এবং পল্লিবিতান বোর্ডের চেয়ারম্যান মহিনুদ্দিন স্যারকে ওনাদের কাছে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আমি যেন পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো থাকতে পারি এই জন্য আপনারা সবাই আমাকে দোয়া করবেন আমরা মহিউদ্দিনকে অভিনন্দন জানাই এবং একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে কর্তৃপক্ষ যদি পক্ষ বিপক্ষ ভুলে তার দক্ষ অদক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর লক্ষ্য রাখে তাহলে অনেকের নববর্ষ যেমন হর্ষময় হতে পারে তেমনি অনেকে হতে পারে হর্ষহীন বিমর্ষ একটি অফিসে তেমন এক যোজন বিয়োজনের প্রয়োজনীয় আয়োজন প্রিয় সহকর্মী বৃন্দ আপনাদের সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আপনাদের সবাইকে একই পরিবারের সদস্য বলে জেনে এসেছি যে কারণে আমি অফিসে একটি গোপন তদন্ত কমিটি গঠন করেছি যারা কয়েকজন কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে সেরা নির্বাচন করেছে শুরুতেই আমি আমন্ত্রণ জানাবো জানাব বদলুর করিম মজুমদারকে কবির সাহেব আমাদের তদন্ত কমিটির বিজ্ঞ সদস্যগণ গত বছর আপনার সম্পর্কে নেপথ্য অনুসন্ধান করে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আপনাকে সেরা খুশখর হিসাবে চিহ্নিত স্যার আমার মনে হয় এরা চাকরিতে ঢোকার সময় এদের একটা সম্পদের হিসাব নেওয়া উচিত আর প্রতি বছর কার কতটুকু সম্পদ বাড়লো তারও একটা হিসাব চাওয়া উচিত স্যার উনি যে কি পরিমাণ ঘুষ খান তা বোঝাতে পারুন না অনেক ওনার রুম থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে দেখছি আমরা ডরে কিছু কই নাই দুর্নীতিবাজকে প্রশ্রয় দেওয়াটা অন্যায় এইবারের মতো মাফ করে দেন স্যার জীবনে আর হবে না স্যার চান্স স্যার নিজেকে শ্রদ্ধাবার আপনি অনেক সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু নিজেকে শ্রদ্ধার নেই এই আপনার টার্মিনেশন লেখা আজ থেকে আপনাকে বরখাস্ত করা এবার আমন্ত্রণ জানাবো আমার দুই নম্বর সহকারী জনাব ইদ্রিসকে আপনি আমাকে অনেক কিছু জানান আবার আপনার সুবিধা মতো অনেক কিছু জানান না অর্থাৎ গোপন করেন অনেক কিছু বাড়িয়ে বলেন আবার অনেক কিছু কমিয়ে বলেন অফিসের কাজের চাইতে আমাকে খুশি করাটাই আপনার প্রধান কাজ তদন্ত কমিটির বিচারে আপনি অফিসের সেরা আপনার জন্য রয়েছে লাস্ট ওয়ার্নিং এর চিঠি এবং দুর্গম অঞ্চলে বুদ্ধি হ্যাঁ সাহেব এই সুযোগে অভ্যাসটা বদলানোর চেষ্টা করবেন মনে রাখবেন চামচারে কিন্তু সবকিছু ডোবায় এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো জানাব হায়দার সাহেব আপনার জন্য খেতাব হচ্ছে সেরা ভালো মানুষ যিনি তার সততা যোগ্যতা এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন আপনার জন্য রয়েছে এই চিঠি পদোন্নতি এবং দ্বিগুণ ইনক্রিমেন্টের চিঠি আপনাকে সবাইয়ের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি প্রথমে স্যার আপনাকে অভিনন্দন জানাই শুরু থেকে আপনি বলেছেন আমরা একই পরিবারের সদস্য এই বোধটি আপনার মতো আমাদেরও থাকা উচিত আমি মনে করি একটা অফিসে সবাই কিন্তু খারাপ হয় না আমরা সবাই মিলে খারাপ মানুষটিকে চিহ্নিত করে আমরা নিজেরাই কিন্তু একটি শুদ্ধ অফিস গড়ে তুলতে পারি আমি আশা করব স্যার আপনি আগামী তো এই অনুষ্ঠান করবেন এতে করে আমরা বুঝতে পারবো কে সৎ আর কে অসৎ কে সৎ আর কে অসৎ জানার পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই জানার আছে যদিও সত্যজিৎ রায়ের হিরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রে আমরা রাজাকে বলতে শুনেছি জানার কোনো শেষ নাই জানার চেষ্টা বৃথা তাই অত্যাচারী রাজা প্রজাদের অজ্ঞ রাখতে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক তার সংলাপের মধ্যেই আছে যত বেশি জানে তত কম মানে জ্ঞানী হয়ে উঠলে অত্যাচারী রাজাকে তারা অমান্য করতে পারে এই আশঙ্কা রাজার মনে বিদ্যমান আসলে জানার কোনো বিকল্প নেই জানার বা অবহিত হওয়ার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে প্রচার মাধ্যম হলো একটি কৃষিজীবীদের জন্য অনুষ্ঠান খেতে খামারে এই প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেতার বা রেডিও একসময় ছিল প্রায় একক ভূমিকায় আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গেও বেতারের সম্পর্ক সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এবার আমরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব বিচিত্র ধরনের রেডিও সংগ্রাহক জেনা মোফাজ্জল হোসেনের সঙ্গে পেশায় ঘড়ির মেকানিক হলেও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মডেলের রেডিও সেট সংগ্রহ করাই তার নেশা মোফাজ্জল হোসেন এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশো দুর্লভ রেডিও সেট গ্রামোফোন ক্যাসেট প্লেয়ার রেডিওগ্রাম স্পুল টেপ সহ বিভিন্ন ডিজাইন মডেল এবং আকৃতির বেতার যন্ত্র সংগ্রহ করেছেন তার সংগ্রহে রয়েছে উনিশশো সালে হল্যান্ডের তৈরি ফিলিপস উনিশশো সালে পশ্চিম জার্মানিতে তৈরি টেলিফোন কেন বেতার যন্ত্র উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি বুস এছাড়াও উনিশশো সালে পশ্চিম জার্মানিতে তৈরি গ্রুন্ডিক বেতার যন্ত্র সহ বহু দুর্লভ মডেল এবং ব্র্যান্ডের বেতার যন্ত্র এবার আমরা কথা বলবো এই বিচিত্র সব রেডিও সেট সংগ্রাহক মোফাজ্জল হোসেনের সঙ্গে আচ্ছা মোফাজ্জল হোসেন আপনি তো একজন ঘড়ির কারিগর তো আপনি ঘড়ি সংগ্রহ না করে হঠাৎ করে এ ধরনের রেডিও সেট সংগ্রহে উৎসাহী হলেন কেন আমি ঘড়ির কারিগর কিন্তু আমার বাবা একজন রেডিওর মেকার এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা ছোটোকালে আমি যখন দোকানে বসে থাকতাম আমাদের রেডিওর দোকানে তখন দেখতাম অনেক লোকেরা রেডিও নিয়ে আসতো যেসব রেডিওগুলি মুক্তিযোদ্ধা সময়কালীন রাজাকাররা বা বিভিন্নভাবে ভেঙে ফেলতো তো সেই সব রেডিওগুলি দেখে আমার উৎসাহ হতো যে মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকবে না চিরদিন কিন্তু রেডিওগুলি সংরক্ষণ রাখা সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা সেই ইচ্ছে থেকে আপনি রেডিও সংগ্রহ করে রেডিও সংগ্রহ করি আচ্ছা 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 মোফাজুল হোসেন আমরা জানি যে আপনার অনেক রেডিও সিটি রয়েছে যেগুলো অত্যন্ত দামি এবং দুর্লভ তো এগুলো আপনি কীভাবে সংগ্রহ করেছেন যেহেতু আমি গড়ির কারিগর তাই রেডিওর পাশাপাশি আমি সংগ্রহ করেছি সুইজারল্যান্ডের দামি কিছু ব্র্যান্ডের গড়ি আর এইগুলি যত্ন সহকারে মেরামত করে আমি বিক্রি করি আর সেই টাকা দিয়ে আমি সংগ্রহ করি রেডিও এবং আমি যখন কোথাও রেডিও দেখতে পাই যদি না কিনতে পারি তখন আমার খুব কষ্ট হয় আচ্ছা আর সেই সব কষ্ট দেখে আমার ওয়াইফ অনেক সময় স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়ে দিয়ে এটা বিক্রি করে রেডিওটা কিনে আনো এখানে সবচেয়ে দামি রেডিও সেট কোনটি এখানে জেনিত রেডিও অনেক দামি ও বর্তমান বাজারে অ্যান্টিক ভ্যালু হিসাবে এটা সত্তর আশি হাজার টাকা দাম আছে আচ্ছা 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 এখানে একটি রেডিও সেট দেখতে পাচ্ছি এটা আপনি কত টাকা দিয়ে সংগ্রহ করেছেন এটা স্যার আমি সাতাশ হাজার টাকা কিনেছি আমার ওয়াইফের গহনা বিক্রি করে অলঙ্কার বিক্রি করে সাতাইশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন এটা এটা কি সচল জি স্যার আমরা একটু শুনি বা জি শোনাতে পারছি অনেক ধন্যবাদ এখানে আমি একটু দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু ব্রিফ কেস দেখতে পাচ্ছি এটা কি এটা স্যার এটা ব্রিফ কেস না এটা হচ্ছে 3 ইন 1 এখানে স্যার আছে টি আপ রেকর্ডার রেডি আচ্ছা 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 একটু চালানো যাবে জি স্যার চালাই দাও আচ্ছা একটু চালান না শুধু গানের দিন এ লাগনো গান শোনাবার আমরা বুঝতে পারলাম যে আপনার অধিকাংশ রেডিও সেটি সচল রয়েছে তো আপনার এই যে বিশাল সংগ্রহের ভান্ডার এই রেডিওগুলো দিয়ে আপনি ভবিষ্যতে কি করবেন কি পরিকল্পনা আছে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চল্লিশ ফুট উচ্চতে ইমারতের আকারে একটা রেডিও তৈরি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেডিও মিউজিয়াম তৈরি করা রেডিও একটি জাদুঘর তৈরি করবে জি যার ভিতরে সংরক্ষিত থাকবে আমার এইসব রেডিও অনেক ধন্যবাদ মোফাজ্জল হোসেন আমরা আপনার বিচিত্র সব সংগ্রহ দেখলাম এবং এই সঙ্গে তরুণ প্রজন্ম যারা বিশেষ করে শহরে থাকে তারাও এইসব পুরনো রেডিও সেট সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে পারল তবে হিরক রাজার মতো নয় আমরা বলবো জানার কোনো শেষ নাই জানার চেষ্টা আরও চাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রেডিও টেলিভিশন পরস্পর সহযোগী দুটি শব্দ দুটি মাধ্যম টেলিভিশনের এই ভীষণ প্রতাপের তাপ উত্তাপের যুগে এবং হুজুগে ভুগে জনৈক দর্শক কি চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের জন্ম দিলেন দেখুন ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে আপনাকে টেলিভিশন থেকে প্রত্যেক দিন ওই যে অনুরোধ করে না আমাদের সাথে থাকুন আমাকে সঙ্গে থাকুন তাই আপনাকে অনুরোধ ফেলতে না পাইরা আপনাকে ইজ্জত রাহনে লেগে চলে আইলাম আর কি ভাবলাম প্রতিদিন এতবার কইরা কোন যাই না দুই চার দিন আপনাকে লাগে থাকে যাই আর কি আমি বুঝছি স্যার আপনি রেকর্ডিং এ যান আমি ওনার ব্যবস্থা নিতেছি এই শোনো জি ওনাকে কিন্তু বুঝিয়ে বিদায় করতে হবে এই বিদায় করবেন মানে 
বিদায় করবেন মানে কি হ্যাঁ সারা দিন সঙ্গে থাকানোর অনুরোধ করায় আপনাকে সম্মান আনা লেগে আমি সেই গ্রাম থেকে কষ্ট করে এনেছি আর এখন কোন বিদায় করবেন ঠিক আছে ভবিষ্যতে আবার অনুরোধ করেন তার পাইবেন শুরু করছি আমন্ত্রিত দর্শকদের জন্য পর্ব এই পর্বে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা আপনাদের কিছু প্রশ্ন করব এবং আপনারা তার উত্তর দেবেন যিনি বা যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবেন তারাই আমাদের পরবর্তী পর্বের জন্য নির্বাচিত হবেন আজকে এই মুরাপাড়া জমিদার বাড়ির সামনে এই যে হাজার হাজার দর্শক বসে আছেন তাদের মাঝখান থেকে আমরা চারজন দর্শক নির্বাচন করব। এখানটা রয়েছে রানা আর ওখানটা রয়েছে মামুন এবং তারা এই সঠিক উত্তর দাদাদের বাছাই করবেন তাহলে আমরা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পবিত্র কোরআন শরীফ প্রথম যিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তার বাড়ি এই রূপগঞ্জ থানার পাশের একটি গ্রামে বলতে হবে তার নাম কি এবং সেই গ্রামের নাম কি অনেকে হাত তুলেছেন তবে এখানে প্রথম তুলেছেন একজন হ্যাঁ বলুন আপনি ডক্টর গিরিশ চন্দ্র সেন ডক্টর গিরিশ চন্দ্র সেন বাড়ি বাড়ি পাঁচদোনা পাঁচদোনা গ্রামে উত্তর শরীফ হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনার নাম আমার নাম শেফালি পারভিন কি করেন আপনি আমি একজন শিক্ষক প্রাইমারি স্কুলে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বসুন আপনি এবার আমরা যাব দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই মুরাপাড়া জমিদার বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রামরতন ব্যানার্জি আঠারোশো উনানব্বই সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন আপনাদের বলতে হবে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন কে এবং কত সালে ওখানে একজন হ্যাঁ বলুন আপনি বিজয় ব্যানার্জি উত্তর সঠিক হয়েছে কত সালে আঠারোশো নিরানব্বই সাল আঠারোশো নিরানব্বই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বিজয় ব্যানার্জি হচ্ছেন রামরতন ব্যানার্জির পুত্র কি নাম আপনার রুমেল কি করেন আপনি স্টুডেন্ট জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি আমরা একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা পেয়ে গেলাম এবার আমরা যাব পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হচ্ছে কোন বা পথে নিতাইগঞ্জ যায় এই স্থানটি নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বলতে হবে এই স্থানটি কিসের জন্যে বিখ্যাত অনেকেই হাত তুলেছেন এখানে একজন বলুন আপনি পাইকারি এবং খাদ্য গুদামের জন্য বিখ্যাত অনেক ধন্যবাদ উত্তর সঠিক হয়েছে এই স্থানটি হচ্ছে খাদ্য শস্যের গুদাম আরদ এবং পাইকারি বাজারের জন্য বিখ্যাত কি নাম আপনার শারমিন আফরুদ আমি গৃহিণী গৃহিণী অনেক ধন্যবাদ এবারে যাব পরবর্তী প্রশ্নে আমি কতগুলো শব্দ বলবো ঝুনা রঙ্গ আলাবালি বদন খাস নয়ন সুখ বলতে হবে এগুলো কিসের নাম তাঁতিরা জামদানি শাড়ি তৈরি করার জন্য এগুলো ব্যবহার করে না হয়নি তাঁতিদের কাজে ব্যবহার হয় জামদানি শাড়ি তৈরির উপকরণ লোকজনের একটা উপনাম আমি দুটো বলতে পারবো জুনা এক ধরনের নারিকেলের নাম জুনা নারিকেল না 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 হয়নি এখানে একজন হ্যাঁ বলুন বস্ত্রের নাম বস্ত্রের নাম অনেক ধন্যবাদ উত্তর সঠিক হয়েছে বস্ত্রের নাম এগুলি হচ্ছে আসলে মসলিন জাতীয় এক ধরনের বস্ত্র এবং সে সময় কাপড়ের সূক্ষ্মতা স্বচ্ছতা উৎপাদন এবং ব্যবহার ভেদে এই মসলিনের বিভিন্ন ধরনের নাম দেয়া হতো এবং এটি হচ্ছে মসলিনের এক ধরনের নাম অনেক ধন্যবাদ আপনার নাম সবিতা সরকার কি করেন আপনি আমি মুরাপাড়া কলেজে বিবিএস ফাইনাল ইয়ার অনেক ধন্যবাদ তাহলে আমরা চারজন দর্শক পেয়ে গেলাম আসুন আপনার মঞ্চে চলে আসুন তাদের চলে বড় তালে আসুন এবার আমরা শুরু করব আমাদের দ্বিতীয় পর্ব আমরা আমাদের নির্বাচিত চারজন দর্শককে মঞ্চে পেয়ে গেছি আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে মাছে ভাতে বাঙালি গরিবের ডাল ভাত বা শাক ভাত অর্থাৎ দুধ ভাত মাছ ভাত ডাল ভাত বা শাক ভাত আমাদের অতি প্রচলিত কিছু শব্দ আর কোনো সময় থাক বা না থাক শীতে ঝাঁকা ভর্তি শাকের দেখা মেলে বাজারে নানা ধরনের নানা বরণের নানা গরণের নানা নামের নানা দামের এই শীতের শাক নিয়েই আমাদের এবারের পর্ব শাক আমরা কিনি খাই প্রতিদিনই এবার আমরা দেখব কে কটা শাক আমরা চিনি এবং বেশি শাক চিনবেন যিনি আজকে বিজয়ী হবেন তিনি এবারে আপনাদের কি করতে হবে সেটা আমরা বলে দিচ্ছি যিনি যত দ্রুত কম সময়ের মধ্যে বেশি ধরনের শাক এই ডালার মধ্যে নিতে পারবেন এবং সেই শাকগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন তিনি হবেন প্রথম এবং তার জন্য থাকবে আজকে আমাদের কম্পিউটার তাহলে আমরা প্রস্তুত শুরু করুন এক দুই তিন সময় শেষ আর পড়া যাবে না আসুন আপনারা আসুন 
আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের চারজনের হাতেই ডালা ভরা শাক এবার আমরা শুনবো কে কোন শাক সংগ্রহ করেছেন শুরুতে আপনি আর আপনাদের তিনজনকে একটু ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং কেউ এদিকে তাকাতে পারবেন না এবার আপনি আপনার শাকগুলোর নাম বলে যান এটা কি শাক ভেন্ডি শাক এটা ভেন্ডি শাক হয়নি এটা কি শাক বোতা শাক এটা কি শাক সরিষা শাক এটা হচ্ছে কলাই শাক হ্যাঁ কলাই শাক মুলা শাক এটা হচ্ছে লাল শাক এটা বলতে পারবে আচ্ছা তবে আপনি আসুন হ্যাঁ বলুন কলাই শাক সরিষা মটর বোতাশা বোতাশা ডাটা ডাটা মুলা মটর হয়নি পালং লাল শাক হ্যাঁ লাল শাক অনেক ধন্যবাদ এবার আপনি আসুন হ্যাঁ বলুন পালং শাক হ্যাঁ তারপর কলাই শাক মুলা শাক হ্যাঁ লাল শাক হ্যাঁ তারা বা ডাটা শাক অনেক ধন্যবাদ আমরা ফলাফল পেয়ে গেছি ফলাফলে দেখা গেল সবিতা তিনি মোট এগারোটি শাক সংগ্রহ করেছেন তার ভেতরে তিনি ছটির সঠিক নাম বলেছেন এবং শারমিন আফরোজ তিনি আট ধরনের শাক সংগ্রহ করেছেন এবং তার মধ্যে ছটির সঠিক নাম বলেছেন সেলিনা পারভিনের সংগ্রহ সাতটি তার মধ্যে তিনি চারটি সঠিক বলেছেন এবং তিনটি ভুল বলেছেন আর রুবেল যিনি তিনি ছটি শাক সংগ্রহ করেছেন ছয় রকমের পাঁচটি শুদ্ধ হয়েছে একটি ভুল হয়েছে হিসেবে দেখা যাচ্ছে শারমিন আফরোজ এবং সবিতা দুজনই ছটি করে সঠিক শাকের নাম বলতে পারলেও সবিতা ভুল করেছেন পাঁচটি এবং শারমিন ভুল করেছেন মাত্র দুটি সুতরাং আজকের বিজয় হচ্ছেন শারমিন আফরোজ তার জন্য রয়েছে আজকে কম্পিউটার এবং বাকি যারা আছেন তাদের কারোই নিরাশ হবার কিছু নেই আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আপনাদের সবার জন্য পুরস্কার রয়েছে আমাদের কাছে বহামূল্যবান পুরস্কার বই রয়েছে কেয়ার গিফট সামগ্রী এবং রয়েছে পরিবেশ বন্ধু গাছ আর এই সবগুলি পুরস্কারই দেওয়া হচ্ছে কেয়ার কসমেটিক্স লিমিটেডের সৌজন্যে এই পর্বে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের ঢাকা শহরের অনেক নামের মধ্যে একটি হলো মিছিলের শহর মিছিলে মিছিলে কে ছিলে না ছিলে কি পে কি দিলে কি দিয়ে কি নিলে মিছিলের পর টেবিলে টেবিলে নানা জনে মিলে আলোচনা চলে কিন্তু আজ আপনারা দেখবেন একটি ভিন্ন ধরনের মিছিল এই দেশে অনেক মিছিল দেখছি স্লোগানও শুনছি কিন্তু আমার এই বয়সে এরকম আজগুবি মিছিলও দেখি না স্লোগানও শুনি হ্যাঁ বিষয়টা আমার কাছেও আজগুবি মনে হইতেছে এক নম্বরের জি গাই আমরা খুশি রেখে আটকে রাখতে পারি না তাই রাস্তায় বাইরে সেই জন্য তো সবাই স্লোগান দিতেছি ধরে না ধরে না ধরে না ভাই মিছিল তো মেলা মানুষ দেখলাম এখানে বাইরের কেউ নাই আমাকে বাপ ভাই বোন তাতা ফুবু খালা খালু সব আমরা আত্মীয় স্বজন পরীক্ষার লটারি 
বুঝেন কীরকম একটা খুশির খবর কোনো ডোনেশন লাগবো না কোনো চ্যানেল লাগবো না ভর্তি পরীক্ষাও লাগবো না এমনি এমনি ভর্তি লটারি সিস্টেম আছে বুঝলা পাকের জন্য পাক পাই গেছে এটা তো রীতিমতো আকাশের সাম পাওয়া কন এর চাইতে বড় সুখবর আর কি হইতে পারে আসেন আপনারা আমাদের সাথে মিছিলে সামিল হন এই চলে গেল ধরো জিতেছে জিতেছে কিন্তু সোনা জিতেছে খুশি 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 আমরা সবাই মিলে খুশি এই ভাই ভাই এই তো আবার কি রকম স্লোগান এই তো একটা ব্যতিক্রম সারা দিন জ্বালাও পোড়াও দর মার কাট এইসব স্লোগান শুনতে শুনতে এক ঘেমে এসে বসে সেই জন্য আমরা স্লোগানও একটু পরিবর্তন আনছি যেমন নাচো 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 রে নাচো রে নাচো 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 রে কাল থেকে শুরু হচ্ছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি ভাষা আমরা মুখে বলি বইয়ে পড়ি হাতে লিখি বাক প্রতিবন্ধী ছাড়া ভাষা বলতে পারেন সবাই কিন্তু পড়তে ও লিখতে গেলে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন একমাত্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষেরা এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা পদ্ধতির নাম ব্রেল পদ্ধতি বাংলাদেশের কথা আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ আমাদের মায়ের ভাষা বা মাতৃভাষা বাংলা আঠারোশো উনত্রিশ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ফরাসি উদ্ভাবক লুই ব্রেল এই পদ্ধতি আবিষ্কার করে বাংলাদেশেও এই পদ্ধতিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে তবে তা সীমিত আকারে অথচ বাংলাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা আট লক্ষাধিক উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি জুড়ে বাংলা একাডেমিতে বই মেলা হয় বই মেলা হচ্ছে প্রাণীর মেলা কিন্তু দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য দু সাল পর্যন্ত এই মেলা ছিল নিষ্প্রাণ কারণ এর আগে তাদের জন্য কোনো বইয়ের স্টল ছিল না দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পাঠ্য বইয়ের বাইরে তাদের পড়ার মতো তেমন কোনো বইও ছিল না কিন্তু দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রেরণার সংগঠক নাজিয়া জেভিনের উদ্যোগে দু সালে একুশের বই মেলায় প্রথম দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু বই প্রকাশিত হয় পরবর্তীতে দু সাল থেকে একই উদ্যোক্তা স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ব্রেইল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের শিশু পাঠ্য বই প্রকাশ করছেন এ পর্যন্ত স্পর্শ বিশটি বই প্রকাশ করেছে এসব বই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে দেয়া হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা স্পর্শের সাহায্যে ডটের মাধ্যমে সাদা পাতায় হাত রেখে গরগর করে যখন ব্রেইল পদ্ধতির বই পড়ে যায় তখন মেলার অনেকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন এই শিশু কিশোরদের দিকে আজ আমরা এসেছি ব্যাপটিস মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুলে নতুন বছর নতুন করে স্বপ্ন বইয়ে আনে পুরানো সুর যাই যে বলে আজ নতুনের গান অনেক ধন্যবাদ তোমাকে তোমার নাম কি আমার নাম আসিফ করিম পাটোয়ারী রূপম দর্শক মন্ডলে আমরা দেখলাম চমৎকার ভাবে একটি ছড়ার বই পড়ছিল রূপম আমরা এবার কথা বলবো স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনার প্রধান উদ্যোক্তা নাজিয়া জেবিনের সঙ্গে আচ্ছা আমরা যেটা জেনেছি আপনি তো প্রথম বই মেলাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বই প্রকাশ করছেন ব্রেইল পদ্ধতিতে জি আপনার আগে কেউ করেনি জি না আমার আগে কেউ বই মেলাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বই নিয়ে আসেনি আপনি তো ব্রেইল ছাড়াও অন্যান্য বই প্রকাশ করতে পারতেন তো ব্রেইল পদ্ধতিতে উৎসাহী হলেন কেন আসলে আমি যখন সবসময় স্লোগানটা শুনি যে বই মেলা হচ্ছে প্রাণের মেলা তখন আমি সবসময় মনে করি তাহলে একটি অংশ যারা অনেক কষ্ট করে ব্রেইল পদ্ধতিতে যারা পড়তে শিখছে তাদের অ্যাক্সেস বা তাদের থাকবে না কেন বই আসছে এ বছর তিনটি বই আসছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরো একটি কথা বলতে চাই যদি বাংলা একাডেমি একটু সচেতন হয়ে বাধ্যতামূলক করে দেন যে সকল প্রকাশককে অন্তত প্রতি বছর একটি করে ব্রেল বই নিয়ে আসতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা একটি মেলার মাধ্যমে প্রচুর ব্রেল বই পেতে পারি এখানে ব্রেল প্রেসগুলো চালু হতো এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানও হতো আসুন 
আমরা সেই উদ্যোগ নেই যাতে এই শিশুরা আপনার আমার মতো বই মেলায় গিয়ে কিংবা বিভিন্ন বইয়ের দোকানে গিয়ে খুঁজে পায় তাদের প্রিয় লেখকের বই আবারও নববর্ষ প্রসঙ্গ জগৎ সংসারে আচরণ বিধি মেনে বিচরণ করার মানুষেরই যেখানে অভাব সেখানে সংসারের জন্য আচরণ বিধি তৈরি করে সেই অনুযায়ী বিচরণের স্বভাব ভাবের ঘরে লাভের অঙ্ক খোঁজার মতোই কঠিন নববর্ষের শুরুতে সেই কঠিন কর্ম করতে গিয়ে রুটিন মাফিক এই দম্পতির কি ঘটল হর্ষ না সংঘর্ষ চলুন দেখি আমাদের এই বছরটা অর্থাৎ এই দুই হাজার চোদ্দো সাল যেন খুব সুন্দরভাবে কাটে সেজন্য আমি কিছু উপায় ভেবেছি সেটা সেটা হচ্ছে আচরণ বিধি আর সেগুলো মেনে চলার জন্য কিছু শর্ত আচরণ বিধি আমরা কি ভোটে দাঁড়াচ্ছি নাকি যে আচরণ বিধির কথা আসছে স্বামী স্ত্রীর মতো আবার কিসের আচরণ বিধি আরে সব কিছুতে একটা আচরণ বিধি থাকা উচিত আর সেটা মেনে চললেই দেখবে আর কোনো সমস্যা থাকবে না বলো শুনি যেমন ধরো এই যে তুমি সবসময় আমাকে সন্দেহ করো এই বছর থেকে আর আমাকে সন্দেহ করবে না আমিও তোমাকে সন্দেহ করব না স্বামীকে তুমি সবসময় বিশ্বাস করবে দুই নম্বর হচ্ছে এই বাড়িতে আমার কোনো আত্মীয় স্বজন নিলে তাদের সঙ্গে তুমি খুব ভালো ব্যবহার করবে আমিও তোমার আত্মীয় স্বজন নিলে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব তোমার তো শুনলাম এবার আমার দুটো বলি বলো নাম্বার ওয়ান কাজ না থাকলে রাত করে বাইরে আড্ডা দিতে পারবে না যেটা আমি করি না নাম্বার টু সপ্তাহে দুটো ছুটির দিনে স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে তোমার বাইরে বেরোতে যেতে হবে মানলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার একটা অনুরোধ হচ্ছে তুমি তোমার কথা প্যাঁচাবে না কম কথায় তোমার কথাগুলো শেষ করবে ঠিক আছে আমি কথা প্যাঁচাই আমি বেশি কথা বলি আর নিজে নিজে কি করো হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কি আস্তে কথা বলতে পারো না চিন্তা করে কেন কথা বলো তোমার কথা শুনে লোকে মনে করে ঝগড়া লেগে গেছে আর লোকের জন্য আমি তো বাইরে বেরোতে পারি না তো যা আমি কি শুনে শুনে ঝগড়া করি আর নিজে নিজে যে খুঁজে খুঁজে ঝগড়া শুরু করো আচ্ছা এবার বুঝেছি এবার বলো তোমার সঙ্গে আমি আর এক মুহূর্ত থাকছে তোমাকে কে নিষেধ করেছে যেখানে খুশি যাও আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে তোমার সুবিধা হয় না সুবিধে হয় না কোথাও যাবো না আমি এখানেই থাকবো ও কি ভাবছিলাম আর কি হইল ভাবনা যদি যাতনার সূত্রপাত ঘটায় তবে কেউ গে উঠতে পারে সখী ভাবনা কাহারে বলে সখী যাতনা কাহারে বলে তবে ভাবনা যে যাতনার জনক আমাদের ভাগ্নেই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে কারণে ভাগ্নে যা করে মামা তাতেই দোষ ধরে কয়দিন যেমন দেখতেছি তুই কেমন মন মরা হইয়া হয় বিছানায় হইয়া থাকস নয়তো সোফায় বৈশা জিম আস করো নাকি আমি আর এই দেশে থাকব কই যাবি চিন্তা করছি তোমার লগে বিদেশ চলে যাব হঠাৎ দেশ ছেড়ে বিদেশ কেন আ বিদেশে আমাদের দেশের মতো এত মারামারি ভাঙচুর ঝগড়া ফেসাদ নাই থাকলো সাধারণ পাবলিকের কিন্তু কোনো কষ্ট নাই যার যার কাম হে হে করতেছে কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ কত কোনো সমস্যা নাই সমস্যা তো হইব তোর কে তুই তো ওখানে গিয়ে দুই নম্বর ব্যবসা করবি নয়তো রাজনীতি শুরু করবি কেটা করবি অভিজ্ঞতা তোর মতো অনেকে আছে যারা বিদেশে গিয়া এই দেশে রাজনীতি করে তারপর শুরু হয় দলাদলি এতে দেশের বদনাম হয় আচ্ছা মামা এত কষ্ট করে বিদেশে গিয়া ওইখানে আমাদের দেশের রাজনীতি করে লাভটা কি এইটা অব কি বুঝাইব অথচ দেখ এই দেশে অনেক বিদেশি থাকে কেউ পড়াশোনা করতেছে কেউ চাকরি করতেছে হ্যাঁগো কোনোদিন দেখছস তারা এখানে বৈশা তাগর দেশে রাজনীতি নিয়া রাস্তায় নামতেছে মিটিং করতেছে মিছিল করতেছে মার মুখী ভঙ্গিতে স্লোগান দিতেছে না এই এইটা ঠিকই করছ তাই মামু আমারই একটু বিদেশে নিয়া ফালাই দিয়ে আসো আমি কিন্তু দেশের ইজ্জত রাখি প্রশ্নই আসে না কারণ এই কয়েক বছরে আমি তোর যে চরিত্র দেখছি তাতে করে তোরে নিয়ে আমার বিদেশে যাওয়া সম্ভব না এইখানে আমার কেউ না চিনলেও আমি বিদেশে যে মহল্লায় থাকি আমার অনেকে চিনে সেখানে যদি তোর দুই নম্বর ব্যবসা দান্দাবাজি দেখে তাইলে আমার মানুষ সমান থাকবো না তুইও জেলে যাবি আর ওইখানে জেলে যাওয়ার মানে বোঝস এইখানে যেমন জেলে নেওয়াও সহজ আবার বাইরে করে আনাও সহজ 
ওইখানে কিন্তু এসব সম্ভব না তাহলে কি করতাম হাত পা গোটায় বসে থাকো হ্যাঁ শোলে তো জামলা গেল বসে থাকবি কেন কাম কর কাম করার পরিবেশ তৈরি কর শোন সবার স্বভাব চরিত্র ঠিক থাকলে সবাই ঠিক মতো চললে এ দেশেও বিদেশের চাইতে শান্তি বেশি সেজন্যই কবি কইছেন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্ম কৃষ্ণকুমার রায় কাজিরহাট কালীগঞ্জ লালমনির হাট থেকে লিখেছেন আজকাল চাকরি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারিত্রিক সনদপত্র চাওয়া হয় যেখানে থাকে গদবাধা বুলি অমুক আমার পরিচিত তিনি সৎ এবং কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে জড়িত নন ইত্যাদি এবং এসব সনদ ফটোকপির দোকানেও কিনতে পাওয়া যায় অনেক সময় প্রার্থী নিজেই প্রতিনিধি সেজে সই স্বাক্ষর করে কাজ সারেন আমি শুনিনি এসব সনদে কাউকে অসৎ অপরিচিত কিংবা খারাপ বলা হয় প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের সনদপত্রের কোনো মূল্য আছে কি যারা এসব সনদপত্র দেন তারাই বা কেমন হ্যাঁ চাকরি পাবার ক্ষেত্রে হয়তো এই ধরনের সনদপত্রের মূল্য রয়েছে তবে ভালোভাবে খোঁজ খবর না নিয়ে ঢালাওভাবে দেয়া এসব সনদপত্র দেশ জাতি এবং রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর আশা করি সনদপত্র দাতারা আরও সচেতন হবেন চারঘাট রাজশাহী থেকে জেসমিন আক্তা লিখেছেন সবার মতো ইত্যাদি আমারও একটি প্রিয় অনুষ্ঠান আমার প্রথম প্রশ্ন সরাসরি দর্শক হয়ে ইত্যাদি দেখতে হলে টিকিটের মূল্য কত দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা যদি কোনো অসঙ্গতির ঘটনা কিংবা মজাদার বা মানবিক ঘটনার খোঁজ পেয়ে জানাই তাহলে কি ইত্যাদিতে প্রচার হবে ইত্যাদিতে দর্শক হবার জন্য অর্থের বিনিময়ে টিকিটের প্রয়োজন হয় না এর জন্য রয়েছে বিশেষ আমন্ত্রণ পত্র আর আপনার চিঠির দ্বিতীয় অংশ রয়েছে ইত্যাদিতে যদি আপনার চারপাশে দেখা কোনো অসঙ্গতি মজাদার ঘটনা কিংবা মানবিক বিষয়ে পাঠালে সেটা প্রচার হবে কি না প্রচারযোগ্য হলে অবশ্যই প্রচার করা হবে কারণ ইত্যাদিতে এ ধরনের বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয় আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ আমাদের কাছে চিঠি লেখার ঠিকানা পরিচালক ইত্যাদি জিপিও বক্স নম্বর দুই ছয় সাত চার জিপিও ঢাকা এক শূন্য 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 আমাদের কাছে ইমেল করতে পারেন ইত্যাদি ওয়ান অ্যাট ইয়াহু ডট কম এই ঠিকানায় মোবাইলের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে আই লিখে তারপর একটি স্পেস দিয়ে আপনার বক্তব্য লিখে পাঠাতে পারেন টু এই নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে ধন্যবাদ এক ভদ্রলোক নানা রকমের পাথরের আংটি পরে ভাগ্য বদলাতে চায় ভাগ্য বদলায় না দেখে সে আংটি পরা হাতেই নিজের কপালে নিজেই আঘাত করল তাতে কপাল বদলালো না তবে কপাল কাটলো লোকে তাকে বলে কপালে কিসের দাগ্য সে উত্তর দেয় এটাই আমার ভাগ্য ভাগ্য মানার এবং জানার এবং ভাগ্যকে বসে আনার জন্যে অনেকেই জ্যোতিষের স্মরণাপন্ন হন বছরের শুরুতে এই মানুষটিও জ্যোতিষীর স্মরণ নিয়েছেন তবে নিজের জন্য আমরা নিজে গেলে আসি নাই আমরা একটা বিষয় জানতে চাই দয়া করে আমাকে ঠিক পরামর্শটা দিবেন চেষ্টা করব আগে বলেন সমস্যাটা কি ভাই আমার একটা ক্লাব আছে নাম হইল সম্ভাবনা ক্লাব এই ক্লাবের প্রচুর সম্ভাবনা সাধারণ কর্মীরা অত্যন্ত অমায়িক এবং অসম্ভব ভালো দেশে বিদেশে ক্লাবটার খ্যাতিও আছে কিন্তু এই ক্লাবটাকে চালাইবার লাগে দুইটা দল হয়ে গেছে দুই পক্ষই সভাপতি হইতে চায় এই নিয়ে বহু দলাদলি গালাগালি বলা বলি সিটি চালাচালি হয় রান পেরেশান সমস্ত সদস্যগণ ও দলাদলি লেগা ক্লাবের কাম কাজ গেছে থাইম না জি বাইরের থেকে মানুষজন এসে দেখে কোনো কাজ কাম নাই খালি ঝগড়া ফেসা আমার শরম লাগে কঠিন সমস্যা এই জন্য তো আপনার কাছে আসছি ওইখানে আমরা কাজ করি থাকি ক্লাবটাই আমাকে সব আমাকে হাত দেখে একটু বলেন এই নতুন বছর আমাকে ক্লাবটা কেমন চলবো আমাকে ক্লাবে শান্তি আসবো তো আমরা শান্তি চাই আপনাগো হাত দেখে এই কথা বলা কঠিন খালি আপনাগো না আপনাগো ক্লাবের সমস্ত মেম্বার গো হাত দেখাও কিছু বলা যাবে না দেখতে হবে আপনাদের ক্লাবের দুই দলের দুইজন নেতার হাত তারা কি চায় দুইজনেই যদি কয় তাল গাছটা আমার তাইলে কোনো সমাধান হবে না ঝগড়া কার্যা করতে করতে হাতের রেখা সাদা হয়ে যাবে কিন্তু তাগো দিল সাদা হবে না আর দুর্ভোগ হইব আপনাদের মতো সাধারণ সদস্য হ্যাঁ না তবে নিরাশ হবেন না কারণ আন্ধারের পরেই আসে আলো আমি আশাবাদী সে প্রিয় দর্শক 
আত্মপ্রত্যয় একজন মানুষকে দিয়ে করাতে পারে অসাধ্য সাধন একটি আত্মপ্রত্যয়ে জাতি সব অনটন জয় করে হয়ে উঠতে পারে বিশ্বে অনন্য এমনি এক প্রত্যয়ে ঘোষণা নিয়ে এবার একটি গান লিখেছেন মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান সুর করেছেন আলী আকবর রুপু আর গাইছেন আপনাদের প্রিয় শিল্পী এন্ড্রু কিশোর মঞ্চে আসছেন এন্ড্রু কিশোর বাংলাদেশের প্রতিদিন হবে সূর্য জয়ের দিন সূর্য বিজয়ী পতাকা টারাবে গৌরবে দিন শপথ নীলা শপথ নীলা শপথ নীলা শপথ নীলা বাংলাদেশের প্রতিদিন হবে সূর্য জয়ের দিন সূর্য বিজয়ী পতাকা টারাবে গৌরবে দিন শপথ নীলা শপথ নীলা শপথ নীলা শপথ নীলা প্রান্তরে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষ জানে স্বাধীনতা বাঁচে সাধিকারে সম্মানে পথে প্রান্তরে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষ জানে স্বাধীনতা বাঁচে সাধিকারে সম্মানে দেশকে রাখব সার্বভৌম বাধা বন্ধনহীন সূর্য বিজয়ী পতাকা টারাবে গৌরবে দিন শপথ নীলা শপথ নীলা শপথ নীলা শপথ নীলা চারিদিকে শুভ আগামীকে সাজিয়ে দেবার বাণী মানবতা হবে অমরতা সন্ধানী শুনি চারিদিকে শুভ আগামীকে সাজিয়ে দেবার বাণী মানবতা হবে অমরতা সন্ধানী দীপ্ত সত্যে আনব শান্তি করে অন্তরলিং সূর্য বিজয়ী পতাকা টারাবে গৌরবে দিন বাংলাদেশের প্রতিদিন হবে সূর্য জয়ের দিন সূর্য বিজয়ী পতাকা টারাবে গৌরবে দিন শপথ নীলা শপথ নীলা যে কোনো কথা উঠলেই আমরা জানি নাতি যদি বলে মানি না তো নানি বলবে মানি আর নানি বললে মানি না নাতি বলবে মানি এই মানা মানির টানাটানিতে হানাহানি না হলেও হয়রানিতে থাকেন নানি দেখা যাক এই মানা না মানার ঘানি ছেড়ে এই নববর্ষে তারা নিয়ে আসে কোন বাণী সাধারণ মানুষের বিপদটা সব জায়গায় এইটা অবশ্য ঠিকই করছিস 
সাধারণ মানুষের তো কোনো দল নাই হ্যাঁ গো কথার কোনো দামও নাই হ্যাঁ গো কথা কেউ শুনেও না তারপরে ওই সাধারণ মানুষগুলো এই সবাই সব কিছু করে সাধারণ মানুষগুলো সবার পক্ষে এই কেউ কেউ ষোলো কোটি জনগণ আমাকে পক্ষে আছে আবার কেউ কেউ ষোলো কোটি জনগণ আমাকে সঙ্গে আছে समस्या परीक्षा हिसाब रा বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার কিন্তু যার হিসাব রাখতে তার বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি হয় না সেটা তার মা মাকে নিয়ে অনেক গান কবিতা আমরা শুনেছি আমাদের লোকগানে আছে বিদেশে বিপাকে যার বেটা মারা যায় পারাপর্শি না জানিতে আগে জানে মায় আমরা শুনেছি মায়ের মতো আপন কেহ নাই মা জননী নাই রে যাহার এ ভুবনে তাহার কিছুই নাই আমরা পড়েছি মায়ের ডাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাঁতার দিয়ে দামোদর নদী পাড়ি দেবার ঘটনা তার বিপরীতে আজ আমরা দেখছি বয়স্ক নিবাসে নির্বাসিত মায়ের কান্না এবার আমরা মাতৃভক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব বীরেন্দ্রনাথের বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোরলগঞ্জ থানার চণ্ডীপুর গ্রামে বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে ভুগছেন তার মা আর অসুস্থ মায়ের সার্বক্ষণিক সেবা যত্ন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার মাঝে মাঝেই মাকে নিয়ে দীর্ঘ দশ মাইল পাড়ি দিয়ে জিয়ানগরে পল্লী চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় বীরেন্দ্রনাথকে প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চণ্ডীপুরে রাস্তাঘাট না থাকায় যানবাহনের কোনো ব্যবস্থাও নেই কিন্তু মাকে তো চিকিৎসকের কাছে নিতেই হবে আর বীরেন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টিকর্তার পরেই তো মা আর মায়ের স্থান তো মাথায় মায়ের যেন কোনো কষ্ট না হয় তাই মাকে একটি টুকরিতে বসিয়ে মাথায় নিয়ে নানা প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে সে প্রায় পাড়ি দেয় এই দশ মাইল পথ
দর্শক মণ্ডলী আজ আমরা এই মাতৃভক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসছেন বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার তার জন্য করে তালি আমরা এবার কথা বলবো বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে আচ্ছা বীরেন্দ্র আমরা দেখলাম আপনি আপনার মাকে মাথায় টুকরিতে করে বহন করে নিয়ে যান প্রতিনিয়ত এতে আপনার কষ্ট হয় না না আমার কষ্ট হয় না বিধাতার পর মা মার চরণ তলে সন্তানের স্বর্গ সেই জন্য আমার কোনো কষ্ট হয় না তো আপনার মা যে ওইভাবে টুকরিতে থাকেন তাতে আপনার মায়ের কোনো অসুবিধা হয় না না মায়ের কোনো অসুবিধা হয় না কি করে বোঝেন আপনি মাকে বারবার জিজ্ঞাসা করি মা কষ্ট হয় সে বলে যে মা আমার কষ্ট হয় না আচ্ছা আপনার পরিবারে আর কে কে আছে আমার পরিবারে আছে ভাই ভাইর বউ ভাইর বউ আর ভাইর মেয়ে মা আর আমি তাহলে আপনার মোট ছজন আপনার পরিবারে রয়েছে তাহলে আপনি কি বিয়ে করেননি মার সেবা যত্ন করার জন্য আমি বিবাহ করিনি সংসারের ড্রাইভার কি আপনার কাঁধেই আমার কাছে কি করেন আপনি ওই যখন যা পাই মাটি কাটি ধান কাটি নারকেল গাছ নিরাই এর থেকে আমার ওই সংসার ম্যানেজ আছে তো আপনার যে বড় ভাই তারা কোনো কাজ করেন না তার ব্রেন শর্ট হয়েছে দুইবার তাও আমি চিকিৎসা করাই আজকে বীরেন্দ্র এই টেলিভিশনের দর্শকদের কাছে আপনার কি কিছু বলার আছে এই জগতে মায়ের চেয়ে আপন কেউ নাই মাকে কেউ কষ্ট না দেয় সেইটাই আমি চাই সেইটাই হবে বড় শিক্ষা বীরেন্দ্র আপনার এই মাতৃভক্তি থেকে আমরা অভিভূত আপনার মায়ের চিকিৎসা সহায়তার জন্য আজকে আমরা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেয়া কসমেটিক্সের পক্ষ থেকে আপনাকে এই এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করছি আশা করছি এই টাকাটি আপনার কিছুটা হলেও উপকারে লাগবে দর্শক মণ্ডলী শিক্ষা কি সে কি শুধুই বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন সম্পদ কি সে কি শুধুই অর্থবিত্ত অর্জন যে পিতামাতার জন্য আমরা এই পৃথিবীর আলো দেখেছি যারা আমাদের হাত ধরে চলতে বলতে শিখিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে নিজে না খেয়ে আহার তুলে দিয়েছেন আমাদের মুখে সেই পিতামাতা কি সম্পদ নন আমাদের জীবনে তাদের সেবা করতে শেখা কি শিক্ষা নয় দরিদ্র বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতৃভক্তির এই নিদর্শন থেকে কিছুই কি শিক্ষা নেবার নেই আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এই নৈতিক শিক্ষায় আমাদের বোধ এবং মানসিকতা মানবিক হয়ে উঠুক এই কামনায় শেষ করছি আমাদের আজকের ইত্যাদি খোদা হাফেজ